আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স দিস ইজ কামরুল হাসান রবিন এন্ড ওয়েলকাম টু টেকনিক ইজি এডুকেশন আশা করি তোমরা অনেক সবাই অনেক অনেক ভালো আছো এবং সব সময় আমাদের চ্যানেলের সাথেই রয়েছো তো আজকের পর্বে আমরা ইংরেজি প্রথম পত্র বিষয়ে নবম দশম শ্রেণীর ইংরেজি প্রথম পত্র বিষয়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ সম্পর্কে আলোচনা করব যে দেশটি আমাদের পার্শ্ববর্তী থেকে একটু দূরেই বলবো ভারত মহাসাগর অবস্থিত একটি দ্বীপ রাষ্ট্র এবং এই দ্বীপ রাষ্ট্রটি একটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং অনন্য বৈচিত্র্যের অধিকারী তো দেখি আমরা আসলে আমাদের মূল যে পাঠ্যসূচি বা মূল যে লেসন এখানে কি বলা হয়েছে আমরা একটু সেটা বোঝার চেষ্টা করি তো সবাই একটু খেয়াল করো দ্য মালদ্বীপস দ্য মালদ্বীপস ইজ ফেমাস অ্যাজ এ ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশন বিকজ অফ ইটস দ্য মালদ্বীপস অফ ইজ ফেমাস অ্যাজ এ ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশন বিকজ অফ ইটস প্লিজেন্ট ওয়েদার হেভেনলি বিচেস অ্যান্ড লেগুনস লাকজারিয়াস হলিডে রিসোর্টস অ্যান্ড দ্য পিস লাভিং পিপল এখানে কি বলা হচ্ছে একটু খেয়াল করো অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য এখানে তুলে ধরা হয়েছে মালদ্বীপের যে সৌন্দর্য তার যে প্রাকৃতিক নিদর্শন সেগুলো অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য এখানে বলা হচ্ছে কি বলা হচ্ছে দেখো মালদ্বীপ ইজ ফেমাস মালদ্বীপ বিখ্যাত অ্যাজ এ ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশন পর্যটকদের একটি গন্তব্যস্থল হিসেবে বিকজ কারণ অফ ইটস প্লিজেন্ট ওয়েদার তার যে বৈচিত্র্য বা সুন্দর মনোরম আবহাওয়া হেভেনলি বিচেস স্বর্গীয় যে সমুদ্র সৈকত অ্যান্ড লেগুনস এবং উপরদ লেগুন অর্থ উপরদ একটি নতুন ওয়ার্ড পেলাম আমরা এখানে লেগুন অর্থ উপরদ তো দেখো লেগুন অর্থ কি জানলাম আমরা উপরদ গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ড যেগুলো আমরা একটু অন্যরকম লাগবে সেগুলো একটু দাগিয়ে রাখবো এবং পরবর্তীতে কি বলা হচ্ছে লাকজারিয়াস হলিডে লাকজারিয়াস মানে বিলাসবহুল ছুটি কাটানোর যেই বিনোদন কেন্দ্র আছে রিসর্টস এবং অ্যান্ড দ্য পিস লাভিং পিপল মানে এখানকার যে মানুষের শান্তিপ্রিয় বা আনন্দ আনন্দ প্রিয় মানুষের যে থাকার জায়গা যেটাকে আমরা প্রথমেই বলেছিলাম যে ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশন ফেমাস ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশন বলতে পর্যটকদের একটি গন্তব্য স্থল হিসেবে আমরা এটাকে বিবেচনা করতে পারি তাহলে দেখো আমাদের যে প্রথম লাইন দ্বারা আমরা কিন্তু মোটামুটি মালদ্বীপের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য এখানে পেয়ে গেছি কি কি বৈশিষ্ট্য যেটার মনোরম আবহাওয়া তার যে সুন্দর বীজ মানে সমুদ্র সৈকত স্বর্গীয় সমুদ্র সৈকত লেগুন উপরদ লাকজারিয়াস হলিডে রিসোর্ট এগুলো সব কিছুই আমরা পেয়ে গেছি তার মানে কি বুঝলাম মালদ্বীপ আসলেই খুবই একটা সুন্দর দ্বীপ রাষ্ট্র তো পরে দেখো কি বলা হচ্ছে মালদ্বীপ হ্যাজ দ্য মালদ্বীপ ওয়াজ মালদ্বীপ ওয়াজ র্যাঙ্কড অ্যাজ দ্য বেস্ট কান্ট্রি ফর বিউটিফুল বিচেস অ্যান্ড ফ্যাসিলি ফ্যাসিলিটিস ফর রিক্রিয়েশন ইন টু থাউজেন্ড এইট দেখো এখানে কি বলা হচ্ছে মালদ্বীপকে আসলে দুই হাজার আট সাল হতে আট সালে র্যাঙ্ক করা হয়েছে মানে মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল কিসের মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল অ্যাজ দ্য বেস্ট কান্ট্রি সবচেয়ে ভালো দেশ হিসেবে ফর বিউটিফুল বিচে সুন্দর যে বিচ বা সমুদ্র সৈকত আছে সেই জন্য অ্যান্ড ফ্যাসিলিটিস ফর রিক্রিয়েশন এবং বিনোদন কাটানোর জন্য বা বিনোদন কাটানোর যেই সুবিধাগুলো আছে এর জন্য কি করা হচ্ছে মালদ্বীপকে একটি মর্যাদা দেওয়া হয়েছে দু সালে ইন দ্য সেম ইয়ার একই বছরে কি হয় একই সময় কি হয় ইট ওয়াজ অলসো র্যাঙ্কড সেকেন্ড অ্যাজ দ্য বেস্ট কান্ট্রি ব্র্যান্ড ফর ন্যাচারাল বিউটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য পরবর্তীতে কি করা হয় একই সময় একই বছর যে এটাকে দ্বিতীয় সুন্দর দেশ হিসেবে ভূষিত করা হয় দ্য মালদ্বীপ ইজ ওয়েল নোন ফর বিং দ্য লোয়েস্ট কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এখানে দেখো লাইনটা তারা কি বোঝাচ্ছে দ্য মালদ্বীপ ইজ ওয়েল নোন মালদ্বীপ সুপরিচিত কি হিসেবে ফর বিং দ্য লোয়েস্ট কান্ট্রি সবচেয়ে নিচু ভূমি হিসেবে বা সবচেয়ে নিচু ভূমির দেশ হিসেবে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে নিচু ভূমির দেশ হিসেবে মালদ্বীপ সুপরিচিত একটি নাম আনফর্চুনেটলি দিস স্মল কান্ট্রি উইথ আইডলিক ন্যাচার বিউটি ইজ আন্ডার থ্রেট ফ্রম রাইজিং সি লেভেলস ডিউ টু দ্য গ্লোবাল ওয়ার্মিং এখানে কি বলা হচ্ছে দুর্ভাগ্যবশত আনফর্চুনেটলি দুর্ভাগ্যবশত কি বলা হচ্ছে দিস স্মল কান্ট্রি এই ছোট দেশটিতে উইথ আইডলিক ন্যাচার যার কি স্বর্গীয় সৌন্দর্য নৈসর্গিক সৌন্দর্য আছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আছে ইজ আন্ডার থ্রেট যেটা হুমকির মুখে আছে হুমকির স্বরূপ কিসের হুমকি স্বরূপ ফ্রম রাইজিং সি লেভেলস ডিউ টু দ্য গ্লোবাল ওয়ার্মিং মানে কি বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে যেটার তোমার সমুদ্রের পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কি হচ্ছে এটা একটা হুমকি সম্মুখীন আছে তাহলে আমরা এই লাইনটা কীভাবে বলতে পারি যে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের যে উচ্চতা বৃদ্ধি এই উচ্চতা বৃদ্ধির হুমকি সম্মুখীন হয়ে আছে আমাদের এই সুন্দর একটি দ্বীপ রাষ্ট্র এই দ্বীপ রাষ্ট্রটির নাম হলো মালদ্বীপ যেটাতে প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃতিক নৈসর্গিক সৌন্দর্য বিরাজমান তো পরবর্তীতে কী বলা হচ্ছে দেখো মোস্ট অফ The country is just 1.5 meters above sea level with the highest point of 2.5 uh, 2.3 meters ekhane ki bola hocche most of the country is just 1.5 meters above mane er e deep tar bhai e deep rashter odhikangsho od
সাগরের যে পানির উচ্চতা আছে বা সমুদ্র সাগর পৃষ্ঠের সমুদ্র পৃষ্ঠের যে উচ্চতা এখান থেকে মাত্র এক দশমিক পাঁচ মিটার বা দেড় মিটার উঁচুতে অবস্থিত উইথ দ্য হাইয়েস্ট পয়েন্ট অফ টু মিটার যার সর্বোচ্চ উচ্চতা তোমার দু দশমিক তিন মিটার পরে কি বলা হচ্ছে দেখো মেনি প্রিডিকশনস হ্যাভ বিন মেড উইথ রেসপেক্ট টু মালদ্বীপস বিং সোয়েফ্ট অ্যাওয়ে বাই দ্য রাইজিং ওয়াটার লেভেল ইন দ্য ইন্ডিয়ান ওশেন এখানে দেখো একটা বড় সড় একটা বিপদের কথা বা বিপদের আশঙ্কা করা হচ্ছে আমরা এখানে কি জান কি প্রেডিকশন বা ভবিষ্যৎবাণী কি করতে পারছি অনেক ভবিষ্যৎবাণী করা হচ্ছে যে মেড উইথ দ্য রেসপেক্ট অফ মালদ্বীপস বিং মালদ্বীপ কি হতে পারে তোমার বিং সোয়েভ অ্যাওয়ে বাই দ্য রাইজিং ওয়াটার লেভেল ইন দ্য ইন্ডিয়ান ওশেন ভারত মহাসাগর যে পানির স্তরটা আছে বা ভারত মহাসাগর যে পানির লেভেলটা আছে এর মাধ্যমে কি হতে পারে এক সময় তোমার মালদ্বীপটা বিলীন হয়ে যেতে পারে বা ভারত মহাসাগর পালে পানির স্রোতের সাথে এটা তলিয়ে যেতে পারে এক সময় এটা একটা হুমকি ওকে এটা এক ধরনের তোমার কি ভবিষ্যৎবাণী এটা আমরা ভবিষ্যৎবাণী করতে পারি কারণ কি সেখানকার সমুদ্র পৃষ্ঠের যে পানির উচ্চতা সেটা অনেকটাই হাই সো আমরা এই ধরনের প্রেডিকশন করতেই পারি এই জন্য একটা দেখো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে কি ধরনের পদক্ষেপ হোয়েন দ্য পাওয়ার সরি এটা পদক্ষেপ না এটা একটা সমস্যা পরবর্তীতে পদক্ষেপ নেওয়া হবে হোয়েন দ্য পাওয়ার সুনামি অফ টু হিট দ্য আইল্যান্ড ন্যাশন মেনি অফ দ্য আইল্যান্ড ড্রাই পার্ট ওয়ার ফ্লাডেড বাই ওয়াটার দেখো দু সালে যখন সুনামি মারাত্মক একটি সুনামি শক্তিশালী সুনামি এখানে আঘাত করে তখন কি হয় এখানকার অধিকাংশ শুষ্ক জায়গাগুলো পানির তলায় তলিয়ে যায় দ্য গভর্নমেন্ট এখানে দেখো আসলে পদক্ষেপ কথা এখানে শুরু হবে দ্য গভর্নমেন্ট অফ দ্য মালদ্বীপ হ্যাজ বিগান টু পারচেজ মানে মালদ্বীপের যে সরকার সেটা শুরু করেছে যেহেতু এটা একটা বিপদের সম্মুখীন বা বিপদের আশঙ্কা আছে তো এখানে সরকার কি করছে যে শুরু করেছে পারচেজ করা ক্রয় করা কি ক্রয় করবে তো দেখো এখানে আমাদের পরবর্তী অংশে কি বলা হচ্ছে পরবর্তী আমাদের প্যাসেঞ্জার উদ্দীপকের অংশটি কি বলা হচ্ছে ল্যান্ড আমরা আগে জেনেছিলাম ক্রয় করে কি ক্রয় করে সরকার জমি জমা ক্রয় করে ল্যান্ড ফ্রম নিয়ার বাই কান্ট্রি ফ্রম নিয়ার বাই কান্ট্রিজ ফর রিসেটলিং ইটস পিপল ইন কেস দ্য আইল্যান্ড আইল্যান্ডস গো আন্ডার ওয়াটার এখানে যেহেতু আগের থেকেই মানে অনুমান করা যাচ্ছে যেহেতু ভারত মহাসাগরের অতল গভীর এটা তুলিয়ে যেতে পারে তো ভারত এখানে মালদ্বীপের যে রাষ্ট্রের যে সরকার তিনি কি করেছিলেন তিনি তারা একটি সিদ্ধান্ত নেয় সিদ্ধান্ত পরিণত হয় যে তাদেরকে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলো থেকে জমি ক্রয় করে রাখতে হবে যাতে করে কি করতে পারে তারা পুনর্বাসন করতে রিসেটলিং মানে পুনর্বাসন করে দেখো এখানে একটা নতুন গুরুত্বপূর্ণ শব্দ পেলাম রিসেটলিং মানে পুনর্বাসন করা পুনর্বাসন করতে পারে তার জনগণের কারণ সবাই তো আর ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে মানে কেউ তো আর থাকার জায়গা পাবে না যেহেতু এটা পানির তলায় চলে যাবে তো তাদের পুনর্বাসনের জন্য সরকার কি করে জমি পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে জমি ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ইন অর্ডার টু হাইলাইট দ্য থ্রেটস অফ গ্লোবাল ওয়ার্মিং টু ইটস লো লাইং আইল্যান্ড এখানে প্রথম অংশে কি বলা হচ্ছে দেখো ইন অর্ডার টু হাইলাইট দ্য থ্রেটস অফ গ্লোবাল ওয়ার্মিং টু ইটস লো লাইং আইল্যান্ড মানে কি অনুসারে হাইলাইট তুলে ধরার জন্য দ্য থ্রেটস অফ গ্লোবাল ওয়ার্মিং বসি কৃষ্ণায়নের যে হুমকিটা আছে এটার টু ইটস লো লাইং আইল্যান্ড এর নিচু ভূমির যে একটা নিচু যে ভূমিটা নিচু ভূমির যে দ্বীপটা সেটার দ্য গভর্নমেন্ট অফ মালদ্বীপ হেল্ড এ ক্যাবিনেট মিটিং আন্ডার ওয়াটার টু ইন টু মানে এখানে কি বলছে দু সালে মন্ত্রী পরিষদের ওখানকার ওখানকার মন্ত্রী পরিষদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় দেখো এখানে ক্যাবিনেট অর্থ একটা গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ক্যাবিনেট অর্থ মন্ত্রী পরিষদ আর মিটিং মানে সভা তোমরা সবাই জানো মিটিং মানে সভা তো আমরা কি জানলাম দেখো সরকার কি করে ওখানকার সরকারের যে মন্ত্রী পরিষদের মন্ত্রী পরিষদ আছে তারা কি করে একটা সভা অনুষ্ঠিত করে সভা অনুষ্ঠিত করে কিসের জন্য কোথায় করে দু সালে পানির নিচে আর কি পানির নিচে কেন করে যাতে করে তোমার এই যে জিনিসটা এই যে তোমার গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বৈশ্বিক উষ্ণায়নের যে একটা হুমকি আছে হুমকির সম্মুখীন তারা এটাকে তুলে ধরার জন্য এটাকে হাইলাইট করার জন্য ওকে পরবর্তী লাইনে কি বলা হচ্ছে দেখো দ্যাট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট এভার আন্ডার ওয়াটার ক্যাবিনেট মিটিং ইন দ্য ওয়ার্ল্ড দ্যাট টু প্লেস আন্ডার ওয়াটার দেখো দ্যাট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট এবার আন্ডার ওয়াটার বলতে আন্ডার ওয়াটার ক্যাবিনেট মিটিং মানে কি এটাই তোমার প্রথম বিশ্বের প্রথম একটি পানির নিচের মন্ত্রী পরিষদের বৈঠক যেটা কি হয় টু প্লেস আন্ডার ওয়াটার যেটা পানির নিচে অনুষ্ঠিত হয় আর কি মানে পানির নিচের একটা মন্ত্রী পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় সেখানে এটাই মালদ্বীপের যেহেতু একটি দ্বীপরাষ্ট্র এখানে এটা তারা করে দ্য মিটিং টু প্লেস দ্য মিটিং টু প্লেস অ্যাবাউট ফাইভ মিটার আন্ডার ওয়াটার এই মিটিং বা এই সভাটা কতটুকু নিচে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তোমার পাঁচ মিটার পানির থেকে পাঁচ মিট
সবুজ নীল পানির সবুজ নীল যে পানির একটা উপরদ এই উপরদ একটি ছোট দ্বীপের মধ্যে এই উপরদের মধ্যে কি হয় এই মিটিংটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল তো দেখো এখানে একটা কথা আমরা জানতে পারলাম যে এটা কোন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই মন্ত্রী পরিষদের সভাটি কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং কত মিটার নিচে বা আন্ডার ওয়াটার কত মিটার এরকম প্রশ্ন আসতেই পারে তো আমরা আগে ভাগে জেনে নিলাম ফাইভ মিটার নিচে আন্ডার ওয়াটার ওকে পরবর্তীতে দেখো আমাদের লাস্টের যে লাইনটা এখানে কি জানতে চা বলা হচ্ছে একটু দেখো হোয়াইল আন্ডার ওয়াটার দ্য ক্যাবিনেট সাইন এ ডকুমেন্ট কলিং অন অল ন্যাশনস টু কার্ড দেয়ার কার্বন এমিশনস এখানে কি বলা হচ্ছে দেখো হোয়াইল আন্ডার ওয়াটার যখন এই যে সভাটা অনুষ্ঠিত হয় পানির নিচে তখন দ্য ক্যাবিনেট মন্ত্রী পরিষদ কী করে একটা চুক্তি স্বাক্ষরিত করে সাইন স্বাক্ষরিত করে চুক্তি স্বাক্ষর সাইনড ডকুমেন্ট মানে চুক্তি স্বাক্ষর করা এটা চুক্তি স্বাক্ষরিত করে কিসের জন্য কলিং অন অল ন্যাশন সকল জাতির উদ্দেশ্যে সকল জাতির প্রতি আহ্বান করে কি আহ্বান করে টু কার্ড দেয়ার কার্বন এমিশনস এমিশন এ দেখা একটা গুরুত্বপূর্ণ শব্দ তারা যাতে কি করে তাদের কার্বন বা কার্বন ডাইঅক্সাইডের যে একটা নিঃসরণ এমিশন মানে নিঃসরণ এই কার্বন ডাইঅক্সাইডের নিঃসরণটাকে তারা যাতে বন্ধ করে দেয় এই জন্য তাদের প্রতি উদ্দেশ্য করে বা তাদেরকে আহ্বান করে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় পানির নিচে ওকে তো দেখো আমরা এতক্ষণ যে প্যাসেজটা পড়লাম এটা সম্পূর্ণরূপে একটি সুন্দর দ্বীপরাষ্ট্র সম্পর্কে পড়েছিলাম এটা মালদ্বীপ একটি রাষ্ট্র যেটা ভারত মহাসাগরে অবস্থিত একটি ছোট দ্বীপরাষ্ট্র এবং খুবই সুন্দর একটি প্রাকৃতিক নৈসর্গে ভরপুর একটি রাষ্ট্র তো এখন আমরা এটার উপর ভিত্তি করে কিছু মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন সলভ করার চেষ্টা করব তো চলো শুরু করা যাক দেখো আমরা আমাদের মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন বা এম সিকিউ পর্বে চলে আসছি কি বলা হচ্ছে চুজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ফ্রম দ্য ফলোইং অল্টারনেটিভস মানে তোমার সঠিক উত্তরটি খাতায় বেছে লিখতে হবে দ্য টুরিস্ট হ্যাভ এ গ্রেট ফর ভিজিটিং দ্য মালদ্বীপস টুরিস্ট হ্যাভ এ গ্রেট কি হতে পারে তোমার এটা কি হতে পারে মানে পর্যটক কেন এখানে আসে ঠিক আছে তাদের কি উদ্দেশ্য আছে ফর ডিভোশন অ্যাট্রাকশন ডেস্টিনেশন নাকি অ্যাটেনশন অবশ্যই অ্যাট্রাকশন হবে তাদের যে আকর্ষণ আকর্ষণের জন্যই কি করে তারা এখানে মালদ্বীপে ঘুরতে আসে হুইচ অব দ্য ফলোইং ওয়ার্ডস দ্য বেস্ট ডিসক্রাইবস দ্য ওয়েদার অফ দ্য মালদ্বীপস এখানে কি বলা হচ্ছে দেখো মালদ্বীপ সম্পর্কে সবচেয়ে যথ যথোপযুক্ত যে উত্তরটা বা যথোপযুক্ত অপশন কোনটা হতে পারে তার মতের পক্ষে আনপ্লিজেন্ট ট্রপিক্যাল ওয়ার্ম এনজয়েবল আনপ্লিজেন্ট মানে অশান্তিপূর্ণ ট্রপিক্যাল মানে ক্রান্তীয় ওয়ার্ম মানে উষ্ণ এবং এনজয়েবল মানে আনন্দদায়ক এটা অবশ্যই একটা এনজয়েবল প্লেস এবং এখানে ট্যুরিস্টরা কি করতে যায় এনজয় করতে যায় উপভোগ করতে যায় দ্য মালদ্বীপস ইজ ওয়েল রিকগনাইজড অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ফর ইটস কি হবে স্মলনেস অ্যাজ এ কান্ট্রি মাল্টি রেশিয়াল কালচার লোয়েস্ট লোয়েস্ট প্ল্যান নাকি থ্রেট অফ গ্লোবাল ওয়ার্মিং কি বলছে দেখো ইজ ওয়েল রিকগনাইজ অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ফর ইটস কি হবে অবশ্যই কি হবে এটা একটা তোমার লোয়েস্ট প্ল্যান হিসেবে এটা পরিচিত দ্য মালদ্বীপস ইজ ওয়েল রিকগনাইজ অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ফর ইটস কি হবে স্মলনে স্মলনেস অ্যাজ এ কান্ট্রি মাল্টি রেশিয়াল কালচার লোয়েস্ট প্ল্যান থ্রেট অফ গ্লোবাল ওয়ার্মিং এটা অবশ্যই হবে লোয়েস্ট ল্যান্ড নিচু ভূমির জন্য এটা বিখ্যাত ডিউরিং দ্য সুনামি অফ টু থাউজেন্ড ফোর দু হাজার চার সালে যে সুনামি হয়েছিল ঘূর্ণিঝড় মেনি পার্টস অফ দ্য কান্ট্রি ওয়ার অনেক দেশটির অনেক অংশ কী হয়েছিল সাবমার্জ ড্রাইড আন রুপড আপরুটেড ইরোডেড ওকে তো এখানে কি হবে তো আমাদের এখানে উত্তর কি হবে সাবমার্জ অথ অর্থ কি দেখো মেনি অফ পার্টস অফ দ্য কান্ট্রি মানে এই দেশের অধিকাংশ অংশ কি হয় তোমার পানিতে তলিয়ে যায় বা কি বলবো পানির নিচে চলে যায় সাবমার্স হয়ে যায় বিধৌত হয়ে যায় পানি দ্বারা বিধৌত হয়ে যায় দ্য ওয়ার্ড আইডিলিক ইন দ্য ফ্রেস আইডিলিক ন্যাচার বিউটি মিনস দেখো এটি কি আইডিয়াল ভেরি বিউটিফুল ভেরি পিসফুল আইডল শেড এটা অবশ্যই কি হবে এটা অবশ্যই ভেরি বিউটিফুল এটা খুবই সুন্দর আসলে এতই সুন্দর যেটাকে আইডিলিক ন্যাচার অফ বিউটি বলা হয় ওকে তো দেখো পরবর্তী যে প্রশ্নটা এখানে কি বলা হচ্ছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং ইজ এ ড্যাশ টু দ্য মালদ্বীপস গ্লোবাল ওয়ার্মিং মানে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন এটা কি মালদ্বীপের প্রতি কি যে থ্রেট ভিকটিম ডেঞ্জারাস ওয়ার্নিং এটা অবশ্যই কি একটা থ্রেট এটা একটা হুমকি দেখো আমাদের যে এখানকার প্রশ্ন দ্য মালদ্বীপস ইজ ফেসড উইথ দ্য থ্রেট অফ মালি মালদ্বীপ কোন ধরনের হুমকির সম্মুখীন হয় সুনামি ওভার অ্যান্ড ওভার অ্যাগেইন বারবার কি সুনামির হুমকি সম্মুখীন হয় নাকি সিরিয়াস ওয়াটার পলিউশন নাকি মারাত্মক পরিমাণ তোমার পানি দূষণের শিকার হয় নাকি ডিজাম্পেয়ারিং ফ্রম দ্য ম্যাপ নাকি তোমার ম্যাপ বা তোমার যে মানচিত্র আছে ওখান থেকে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার একটা সমস্যা এটা কোনো সমস্যা নেই এটা একটা হাস্যকর ব্যাপার এটা হবেই না একেবারে আমাদের উত্তরের সঙ্গে মিলে না এক্সটিংশন অ
তোমার সুনামিটা বেশি আঘাত হানে তো সুনামিটা যখন বারবার আঘাত হানে তখন কি হয় এটা ওই দেশটি পার্শ্ববর্তী দেশের উপরে একটা প্রভাব বিস্তার করে তো মালদ্বীপ যেহেতু একটি দ্বীপ রাষ্ট্র এবং একটি সমুদ্রের ঠিক মধ্যবর্তী স্থানে মাঝখানে অবস্থিত আশেপাশে কোনো খণ্ড নেই তো অবশ্যই এটি সুনামি দ্বারা বারবার আক্রান্ত বা আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে তা আমাদের উত্তর হবে এটা তো এখন দেখো পরবর্তী যে প্রশ্নটা আছে দ্য পিপল অফ দ্য মালদ্বীপ আর নন টু বি মালদ্বীপের জনগণ কি নামে পরিচিত বা কি হিসেবে পরিচিত আমরা কি হিসেবে তাদেরকে চিনতে পারি কোয়ালসাম হেড ঝগড়ুটে পিস লাভিং শান্তিপ্রিয় আনফ্রেন্ডলি মানে বন্ধুত্ব বন্ধু সুলভ নয় ইনহসপিটেবল মানে সাহায্যপূর্ণ নয় তারা দেখো এটা অবশ্যই তারা সাহায্যপূর্ণ এবং বন্ধু সুলভ মানে শান্তিপ্রিয় আর কি তাহলে পিস লাভিং এটা হলো আমাদের অ্যাকচুয়াল উত্তর পরবর্তীতে কী বলছে দ্য সুনামি দ্যাট হিট ইন টু থাউজেন্ড ফোর সুনামি যেটা দু হাজার চার সালে আঘাতে নিয়েছিল সেটা কি ফ্লাডেড মেজর পার্টস অফ দ্য কান্ট্রি ফ্লাডেড অনলি দ্য কোস্টাল এরিয়াজ ফ্লাডেড অনলি অফ ফিউ পার্টস ইন ইন আনডেটেড ইন আনডেটেড অল অফ দ্য আইল্যান্ডস তো কী হবে আমাদের এখানে বলা হচ্ছে যে প্রধান প্রধান অংশগুলো প্লাবিত হয়ে গিয়েছিল সুনামির ফলে দু হাজার সালে তাহলে এটা কি হবে ফ্লাডেড মেজর পার্টস অফ দ্য কান্ট্রি তো দেখো আমাদের পরবর্তী যে প্রশ্ন ইট ইজ নট দ্যাট দ্য মালদ্বীপ ইজ আন্ডার থ্রে আন্ডার দ্য থ্রেট ফ্রম রাইজিং সি লেভেলস মানে সমুদ্র সমুদ্রপৃষ্ঠের যে উচ্চতা এটা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কি নয় মালদ্বীপ কি নয় এটা কি আনফরচুনেট এটা কি ফরচুনেট এটা কি ট্রু এটা কি লজিক্যাল অবশ্যই ট্রু এবং লজিক্যাল হবে না সত্য এবং যৌক্তিক এটা কখনোই হবে না ইট ইজ নট বলা হয়েছে ইট ইজ নট ট্রু মানে কি এটা সত্য নয় এটা হবে না অযৌক্তিকও নয় এটা যৌক্তিক একটা ব্যাপার তাহলে কি হবে ইট ইজ নট ফরচুনেট ফরচুনেট দ্যাট দ্য মালদ্বীপ ইজ আন্ডার দ্য থ্রেট ফ্রম রাইজিং সি লেভেলস পরবর্তীতে কী বলা হচ্ছে দেখো দেয়ার আর অপরচুনিটিস ফর দ্য ট্যুরিস্ট ইন দ্য মালদ্বীপ এখানে দেখো মালদ্বীপে যেই পর্যটকরা ঘুরতে আসে তারা কী ধরনের সুযোগ সুবিধা পেতে পারে মানে তারা কী ধরনের সুযোগ সুবিধা পায় এক্সিলেন্ট ইনসাফিসিয়েন্ট ইগনোবল ফিউ তাহলে কি হবে এক্সিলেন্স এক্সিলেন্ট তো বলা যাচ্ছে না এক্সিলেন্ট মানে চমৎকার চমৎকার বললেও বলা যায় তাহলে ফিউ অপরচুনিটি বলা যায় ফিউ ভেরি ফিউ এরকম বলা যায় তাহলে আমরা কি বলতে পারি এটা ভেরি ফিউ ফিউ অপরচুনিটিস ফর দ্য ট্যুরিস্ট ইন দ্য মালদ্বীপ মানে কি তারা প্রচুর পরিমাণে কি করতে পারে সুযোগ সুবিধা মালদ্বীপে পেয়ে থাকে তাহলে আমরা দেখো আমাদের যে মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেনগুলো সবগুলো সম্পূর্ণ করলাম এখন আমরা কি করব পরবর্তী যে ধাপ আমাদের দ্বিতীয় নম্বর প্রশ্নের উত্তর মানে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার টু দ্য কোয়েশ্চেন অ্যান্সার যেগুলো করতে হয় সেগুলো একটু সলভ করবো তো চলো শুরু করা যাক তো ভিউয়ার্স এখন আমরা কি করব আমাদের মালদ্বীপের মালদ্বীপ রাষ্ট্র বা দ্বীপ রাষ্ট্রের উপর ভিত্তি করে কিছু প্রশ্ন উত্তর সলভ করব দেখো আমাদের প্রথম যে প্রশ্নটা আমাদের জানতে চাওয়া হয়েছিল যে হোয়াই ইজ দ্য হোয়াই ইজ দ্য মালদ্বীপ এ রিমার্কেবল ট্যুরিস্ট স্পট মালদ্বীপ কেন একটি উল্লেখযোগ্য পর্যটন কেন্দ্র দ্য মালদ্বীপ ইজ এ রিমার্কেবল ট্যুরিস্ট স্পট ডিউ টু বা বিকজ অফ তোমরা লিখতে পারো সমস্যা নেই একই কথা ইটস প্লিজেন্ট ওয়েদার এর যে মনোরম আবহাওয়া হেভেনলি বিচেস এর যে স্বর্গীয় সমুদ্র সৈকতগুলো আছে সেগুলো অ্যান্ড লেগুনস এবং উপরদ লাকজারিয়াস হলিডে রিসোর্টস এক্সেট্রা লাকজারিয়াস হলিডে মানে কি তোমার বিলাসবহুল যে তোমার ছুটি কাটানোর যে বিনোদন কেন্দ্রগুলো আছে সেগুলোর জন্য কি মালদ্বীপ একটি রিমার্কেবল ট্যুরিস্ট স্পট তো দেখো পরবর্তী যে প্রশ্নটা সেখানে কী বলা হচ্ছে হোয়াই ইজ টু এ সিগনিফিসেন্ট ইয়ার ফর দ্য মালদ্বীপস মানে কি মালদ্বীপের জন্য দু সালটা একটি তাৎপর্যপূর্ণ বছর কেন তো আমরা এভাবে বলতে পারি কিছু তাৎপর্যপূর্ণ কারণ আছে দেখেই তো বলা হচ্ছে তো ঠিক না তো কারণগুলো এরকমভাবে লেখা যায় তো দেখো ভিওয়ার্স আমরা এখানে কি বললাম আমরা পেলাম যে আসলে এটার দু হাজার আট সালকে কেন তাৎপর্যপূর্ণ বলা হচ্ছে মালদ্বীপের জন্য কারণ বিকজ ইট ওয়াজ র্যাঙ্কড এটাকে মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল অ্যাজ দ্য বেস্ট কান্ট্রি একটি সবচেয়ে ভালো দেশ হিসেবে ফর বিচ সমুদ্রের জন্য রেস্ট বেস্ট মানে সমুদ্র সৈকতের জন্য রেস্ট মানে বিশ্রামের জন্য রেস্ট অ্যান্ড রিল্যাক্সেশন মানে কি বিশ্রাম এবং তোমার যে অবকার যাপনের জায়গা হিসেবে এটাকে একটি তাৎপর্যপূর্ণ এবং মর্যাদাপূর্ণ দেশ হিসেবে স্বীকৃত দেওয়া হয়েছিল তো পরবর্তীতে যে প্রশ্নটা সেখানে কি বলা হয়েছে দেখো হোয়াট মে হ্যাপেন টু দ্য মালদ্বীপ ওয়িং টু গ্লোবাল ওয়ার্মিং দেখো এখানে কি জানতে চাওয়া হয়েছে যে হোয়াট মে হ্যাপেন কি ঘটতে পারে কি ঘটতে পারে টু দ্য মালদ্বীপ মালদ্বীপের প্রতি কি ঘটতে পারে মালদ্বীপের ওয়িং টু গ্লোবাল ওয়ার্মিং যদি তারা কি করে গ্লোবাল ওয়ার্মিংটা কি করে ওয়িং করে বা মেনে নেয় তাহলে কি ঘটতে পারে তাদের জন্য বসি কৃষ্ণের ফলে এভাবে লিখতে পারি আমরা দেখো দেখো আমাদের যে প্রশ্নটা এখানকার উত্তর হিসেবে আমরা কী পাচ্ছি যে ওয়িং টু গ্লোবাল ওয়ার্মিং যদি গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের সাথে তাল মিলে চলার চেষ্টা করে বা তাকে
তো দেখো পরবর্তী যে প্রশ্নটা সেখানে কি জানতে চাওয়া হয়েছে হোয়াট হ্যাপেন টু মালদ্বীপস ডিউরিং দ্য সুনামি অফ টু থাউজেন্ড ফোর দু হাজার চার সালে যে সুনামি আঘাত এনেছিল মালদ্বীপে তখন কি ঘটেছিল আসলে তখন দেখো আমরা এভাবে বলতে পারি একটি দুঃখজনক এবং কি বলবো একটি মারাত্মক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছিল তখন তো কি বিপর্যয় হয়েছিল তা একটু দেখো এভাবে লিখলে আমরা বলতে পারি তো দেখো আমাদের এখানকার যে প্রশ্ন এখানে কি জানতে চাওয়া হচ্ছে হোয়াট হ্যাপেন টু মালদ্বীপস ডিউরিং দ্য সুনামি অফ টু থাউজেন্ড ফোর সালে সুনামির তে মালদ্বীপে কি ঘটেছিল দেখো এখানে উত্তরটা এরকম হবে ডিউরিং দ্য সুনামি অফ টু থাউজেন্ড ফোর মেনি অফ আইল্যান্ডস ড্রাই পার্টস ওয়ার সাবমার্সড বাই ওয়াটার মানে কি ওই মালদ্বীপের বেশ কিছু অংশ শুষ্ক অংশ পানির তলায় তলিয়ে গিয়েছিল সাবমার্সড হয়ে গিয়েছিল ওকে তো পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাই দেখো আমাদের পরবর্তী যে প্রশ্ন এখানে জানতে চাওয়া হচ্ছে ডু ইউ সাপোর্ট দ্য আইডিয়া অফ হ্যাভিং এ ক্যাবিনেট মিটিং আন্ডার ওয়াটার তুমি কি ক্যাবিনেট পানির নিচের যেই মন্ত্রী পরিষদের বৈঠক বা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেটাকে কি তুমি সমর্থন করো হোয়াট কুড বি দ্য রিজন ফর হোল্ডিং সাচ এ স্ট্রেঞ্জ মিটিং এ ধরনের অদ্ভুত মিটিং করার বা সভা করার কি ধরনের কারণ থাকতে পারে তো দেখো তুমি যদি সাপোর্ট করো বা তুমি যদি সমর্থন করো তাহলে অবশ্যই ইয়াস লেখবা যদি না করো তাহলে না লেখবার এবং না লেখার পরে এর পিছনে কিছু যুক্তি তোমাকে তুলে ধরতে হবে তো দেখো আমি আসলে মূলত এটা সাপোর্ট করছি না বা সমর্থন করছি না কিন্তু কেন করছি না আমি তা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি তো নো আই ডু নট সাপোর্ট দ্য ক্যাবিনেট মিটিং আন্ডার ওয়াটার হাউ এভার যদিও আই ডু সাপোর্ট দ্য ক্যাবিনেট মিটিং ইট ওয়াজ টু হাইলাইট দ্য থ্রেটস অফ গ্লোবাল ওয়ার্মিং এটা আসলে কি করে যদি সমর্থন করতাম করিও তাহলে কেন কেন করি কারণ এটা হাইলাইট করে বা তুলে ধরে কি তুলে ধরে হুমকিগুলো গ্লোবাল ওয়ার্মিং বৈশ্বিক উষ্ণায়নের যে হুমকিগুলো আমাদের মালদ্বীপের উপর যে হুমকি স্বরূপ আসতে পারে বিভিন্ন রকম সমস্যা আসতে পারে এটাকে তুলে ধরার জন্য বা এটার যে পারিপার্শ্বিক এবং খারাপ দিকগুলো তুলে ধরার জন্য আমি এটাকে সমর্থন করতে পারি তো দেখো পরবর্তী যে প্রশ্নে এখানে কি জানতে চাওয়া হচ্ছে হোয়াট ওয়াজ দ্য রেজাল্ট অফ দ্য আন্ডার ওয়াটার মিটিং এই যে আন্ডার ওয়াটার মিটিং বা পানির নিচের যে সভাটা এটার ফলাফল কি ছিল ফলাফলটা এরকম হবে তো দেখো এখানে আমাদের যে উত্তরটা পেলাম সেটা হলো দ্য রেজাল্ট অফ আন্ডার ওয়াটার মিটিং ওয়াজ ইফেক্টিভ এটা কার্যকর কী হিসেবে কার্যকর একটু খেয়াল করো কারণ টু রিডিউস কি রিডিউস করতে বা কি রাস করতে দ্য কার্বন কার্বন ইমিশন কার্বন ইমিশন মানে কি তোমার কার্বন ডাইঅক্সাইডের যে নিঃসরণটা আছে এটাকে কমানোর জন্য এটা একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল তো পরবর্তী যে প্রশ্নটা সেটা কি বলা হচ্ছে দেখো ফর হোয়াট ইজ দ্য মালদ্বীপস ওয়েল নোন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড দেখো মালদ্বীপ বিশ্বের মধ্যে তোমার সুপরিচিত কেন কেন সুপরিচিত তো দেখো আমরা এটা বিভিন্ন কারণে সুপরিচিত তবে কিছু উল্লেখযোগ্য কারণ তুলে ধরতে হবে এভাবে লিখতে হবে দেখো সুপরিচিত বলতে পারি কেন কারণ কি এখানকার যে গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনগুলো যেমন এর মধ্যে কি আছে ইটস প্লিজেন্ট ওয়েদার সুন্দর যেমন মনোমুগ্ধকর যে আবহাওয়া এটা হ্যাভেনলি বিচ স্বর্গীয় যে সমুদ্র সৈকত অ্যান্ড লেগুনস এবং উপরদ অ্যান্ড পিস লাভিং পিপল এবং এখানকার যে ভালোবাসা প্রিয় বা শান্তিপ্রিয় যে একটা জনগণ থাকে বা মানুষ থাকে তারা কি করে মানুষকে খুব সহজে আপন করে নিতে পারে ওখানে কোনো প্রকার পর্যটক গেলে ভ্রমণ করতে গেলে বা ঘুরতে গেলে মানুষকে কি করে খুব সহজে সহজে তারা কি করে সাদরে আমন্ত্রণ করতে পারে সাবত সাদরে গ্রহণ করে নিতে পারে এই জন্য আর কি মূলত মালদ্বীপটা খুবই সুপরিচিত একটি নাম তো দেখো আমাদের পরবর্তী প্রশ্নে চলে যাবো এখন তো দেখো আমাদের যে পরবর্তী প্রশ্নে কি জানতে চাওয়া হচ্ছে হোয়া ইজ দ্য সি লেভেল ইন দ্য মালদ্বীপস রাইজিং মালদ্বীপের যে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বা পানির যে উচ্চতা সেটা কেন বৃদ্ধি পাচ্ছে বৃদ্ধি পাওয়ার পেছনে মূলত একটাই কারণ সেটা আমরা এখন দেখব দেখো তো দেখো আমাদের এখানকার যে উত্তরটা এটা আসলে খুবই সোজা একটা উত্তর আমরা জানি যে গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের কারণে কী হচ্ছে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে বিভিন্ন পার্শ্ববর্তী দেশের বরফ গলে গলে সমুদ্রপৃষ্ঠের সমুদ্রের পানির উচ্চতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে তো দেখো এই কারণটাই আসলে মূলত মালদ্বীপের ডুবে যাওয়ার বা মালদ্বীপের সমুদ্রপৃষ্ঠের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়ার একটি প্রধান কারণ তো দেখলাম কি দেখো কি লিখেছি যে দ্য মালদ্বীপস সি লেভেলস রাইজিং ডিউ টু গ্লোবাল ওয়ার্মিং গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের কারণেই মালদ্বীপের সমুদ্রপৃষ্ঠের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে তো পরবর্তী প্রশ্নে চলে যায় দেখো কি বলা হচ্ছে হোয়েন ওয়ার মেনি অফ দ্য মালদ্বীপস ড্রাই পার্ট পার্টস ফ্লাডেড বাই ওয়াটার কখন মালদ্বীপের অধিকাংশ জায়গা অধিকাংশ শুষ্ক জায়গা পানির তলায় চলে গিয়েছিল তো আমরা উত্তরটা এভাবে দেখতে পারি তো দেখো আমাদের উত্তরটা কি হলো যে ইন টু থাউজেন্ড ফোরটি সুনামি মানে দু হাজার সালে যে সুনামি ঘটেছিল যে সুনামির আঘাতটা হেনেছিল মালদ্বীপের উপরে এর ফলে কি আর মালদ্বীপস মেনি ড্রাই যখন যেহেতু আমাদেরকে প্রশ্ন জানতে চাওয়া হচ্ছে হোয়েন কখন যে
পারচেজ ল্যান্ড ফ্রম নিয়ার বাই কান্ট্রিজ কেন গভর্নমেন্ট মানে কি সরকার আমরা জানি তো মালদ্বীপের সরকার কেন পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে খণ্ড বা ভূখণ্ড বা জমি কেনার জন্য জমি কেনা শুরু করেছে শুরু করেছিল তো এটা আমরা এভাবে বলতে পারি যে জমি কেনা কেনা শুরু করেছিল আমরা জানি যে মালদ্বীপের মালদ্বীপ যে পানির নিচে তলিয়ে যাবে ভারত মহাসাগরের পানির অতলে তলিয়ে যাবে এটা একটা প্রেডিকশন করা হয়েছিল তো এই প্রেডিকশনের উপর ভিত্তি করে কি সরকার একটা অ্যাডভান্স একটা আগাম একটা পদক্ষেপ নিয়ে নিয়েছে তো আমরা এইভাবে লিখতে পারি উত্তরটা তো আমাদের সর্বশেষ যে প্রশ্ন আমাদের আজকের আলোচ্য পাঠের উপরে হোয়াই হ্যাজ দ্য গভর্নমেন্ট অফ দ্য মালদ্বীপ বিগান টু পারচেজ ল্যান্ড ফ্রম নিয়ার বাই কান্ট্রিজ কেন মালদ্বীপের সরকার তার পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে জমি ক্রয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে দেখো দ্য গভর্নমেন্ট অফ মালদ্বীপ বিগান টু পারচেজ টু পারচেজ ল্যান্ড ফ্রম নিয়ার বাই কান্ট্রিজ বিকজ কারণ মেনি প্রেডিকশনস হ্যাভ বিন মেড উইথ রেসপেক্ট টু মালদ্বীপ বিং সোয়েপ্ট অ্যাওয়ে কারণ কি অনেক রকম তোমার প্রেডিকশন অনেক রকম ভবিষ্যৎবাণী সেখানে শুরু হয়ে গিয়েছিল কিসের বিরুদ্ধে যে মালদ্বীপ এক সময় এক সময় ভারত মহাসাগরের পানি অতলে তলিয়ে যাবে এই জন্য কি মালদ্বীপের যে রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার কি করেছিল এই বিভিন্ন দেশ থেকে বা পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে জমি ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যাতে করে তিনি পুনর্বাসন করতে পারেন তার অধিবাসীদের বা তার দেশের বসবাসকারী লোকদেরকে জায়গা দিতে পারেন আমাদের প্রশ্ন তো পর্বশেষ আজকের মতো এতটুকুই আমাদের পরবর্তী যে ভিডিও এবং পরবর্তী যে ভিডিও হবে এটা দেখার জন্য সবাইকে অনুরোধ রইল এবং তোমরা যদি প্রিভিয়াস যে ভিডিওগুলো আছে এগুলো যদি কেউ মিস করে থাকো অবশ্যই আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্স থেকে তা অবশ্যই দেখে নিবে খোদা হাফিজ